Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar sobre o o Chris Rock, que fez um... uma emissão para a Netflix a falar de cultura woke e de Portugal e muitas coisas. Eu gostei bastante, vou comentar essa reflexão e outras coisas afins, se me lembrar. Livro para este vídeo... Hum... 195, citado na minha tese de doutoramento em filosofia, o senhor Jacques Marie Lacan, o outro, sado, o outro lado da psicanálise, está em inglês, o outro lado da psicanálise, o seminário, livro 17, edição Jacques Alain Merer, sogro, um, genro de Lacan, casado com a Judith Miller, New York, Norton Company, 1969-1970, edição original, 2006, edição que eu tenho. O Chris Rock, como sabem, levou aquela palmada muito feia do Will Smith, nos Oscars. E depois foi conhecidíssimo toda a, toda a novela mexicana que se desdobrou por inerência, que eu cheguei à conclusão, eu e muita gente, que o coitado do, do Will Smith estava ali numa camisa de 11 varas com uma viúva negra, que é mulher. Uma senhora muito promíscua, que eu nem sabia que estava a dormir ao que parece, o Chris Rock disse isso nessa emissão no Netflix, parece que essa senhora estava a dormir com o amigo do filho. Vejam bem, se fosse um homem, ah, bandido, ah, abusada, menina inocente. Como é esta senhora já, enfim, mais a que ir aos pecados que outra coisa, está a dormir com, com um rapaz novo. Até que seja consensual entre dois adultos, nada tem contra. Mas quer dizer, não estou a ver onde é que um rapaz de 18 anos acha uma mulher de 50 atraente, mas enfim. Cada um sabe de si. 30 e pouco não é como o outro. Agora 50? <risos> ah bem, tá. Tenho que pôr raio para tirar as traças e as melgas, mas enfim. E com o devido respeito. <risos> Porque o Chris Rock também brincou com isso. Eu fiquei rico e estou em forma para andar com, a, com as... 45, 50. Não, eu ando com as pessoas da minha idade que têm menos 15 anos do que eu, pelo menos. E quando se anda com uma rapariga de 25 anos, elas só querem uns ténis. E quando se anda com uma mulher de 45 ou 50 anos, quer que, elas querem que nós lhe arranjemos o telhado, querem que, que nós uh, vamos buscar o carro ao mecânico e mostrar que somos homens e tal, para o mecânico não vigarizar e ainda temos que pagar o arranjo. Chris Rock começou a gozar com, com, com as expectativas do que é uma mulher já madura e o que é que é uma miúda nova. E é verdade, é verdade. É verdade que, pois, só quem não sabe o que a casa gasta, é que, que não sabe que, que as mulheres, depois de perderem a sua beleza, ai Jesus, ui Jesus, e o Chris Rock brilhantemente, disse, o que move o mundo é a beleza feminina, espetacular, espetacular, eu sempre disse a mesma coisa, o homem esfalfa-se a trabalhar e, e a ser primeiro-ministro, e a ser professor catrático, e a ser multimilionário, para agradar à beleza feminina, como ele disse o Chris Rock muito bem, a Beyoncé, ah, tem muito talento, mas mesmo que estivesse no McDonald's com aquela beleza, o Jay-Z ia lá ter com ela e casava-se com ela, Agora, ao contrário, se o Sergi estivesse no McDonald's, ficava a varrer o chão toda a vida. E é, e é. A beleza do feminino sempre foi, sempre foi e sempre será a grande, uh, o grande impacto que tem. Uh, como, ele, como o Chris Rock disse bem, uma mulher muito bonita para o trânsito. E para, para tudo, para tudo. Uh, e enquanto que um homem, mesmo que tenha carisma, ou seja, bonito, bonitos são os bois, não para nada, quer dizer, ninguém, ninguém liga nenhuma ao, ao bicho. Né? Por isso, uh, o Chris Rock explicou muito bem o que é que é a moderna... Brilhante, eu adorei o rapaz. Uh, rapaz que é mais velho que eu, mas enfim. Adorei o rapaz. Eu sempre gostei dele, sempre gostei dele. Uh, arrasou de forma espetacular a Meghan Markle a fazer-se de vítima. Ele diz, e no fim, com muita classe, diz, eu não me faço de vítima. Ele é uma palmada, o outro era maior que eu, mas eu tenho educação, meus pais deram uma educação. E eu não ando à luta à frente de homem branco, ou seja, não, não mostro o, o, os fígados. Um, com uma, uma classe 
uma classe o Chris Rock espetacular. E eu gostei muito mesmo daquela resposta de senhor. Um ano depois, aguentou-se à bomboca, respondeu uma chapada de luva branca com uma classe espetacular. Eu não era capaz. Vocês sabem que eu sou meio avariado. Eu não era capaz. Eu nos Oscars tinha vindo para Candaria. Mas aquele senhor tem uma classe espetacular. Recomendo vivamente que até tenha Netflix que os senhores vejam esta, esta lição de... Uh, civismo e de educação, adorei quando ele disse, os meus pais deram uma educação, eu tenho pais, tenho educação, e não andar para cadaria à frente do homem branco, ou seja, não, não exponho as minhas vulnerabilidades, espetacular, white people, ou seja, pessoas brancas, porque ele é negro, como é evidente, e então ele deu uma grande tarefa à Meghan Markle também, o quê? Não sabia que a família real era assim, a sério, os inventaram a colonização e o colonialismo, espetacular, a falar do racismo. É, e a cultura oca das vítimas, isto e aquilo e aquilo outro, e ele a falar da, da mãe é, das Kardashian, do pai, e, e é, fez piadas que eu não posso aqui repetir porque senão sou cancelado e tal, mas, mas com uma classe, e, e o que eu retirei dali foi, ele, ele é completamente contra o movimento oco, como é evidente, não é? é o... O raciocínio fundamental dele é o que se vê muito nas redes sociais, que é a indignação seletiva, mais ou menos assim traduzido de forma um bocadinho eh, não idiomática, eh, porque realmente eh, quando é uma pessoa da comunidade LGBT, uma mulher, eh, enfim, já é interdota nas, nas, numa idade XYZ, ou qualquer pessoa que como ele disse com muita piada, eu sou rico e estou em forma, qualquer pessoa que tenha uma vulnerabilidade, ou de peso, ou em relação à sua beleza, ou em relação à sua orientação sexual, isto, aquilo e aquilo outro, oi, não se pode dizer nada. Não se pode dizer que uma mulher é feia, não se pode dizer que um homem é gordo, não se pode dizer que a pessoa... nada. Hoje em dia, coitadinhos, é que é a cultura comunista por completo, é a cultura da vítima, é a cultura de que tenta igualar tudo, igualizar igualdade é perante a lei, como é evidente. Agora, no momento que é, não se percebe, o Li Kuan Yew, que eu gosto muito, a falar com uma, uma jovem que estava até o doutoramento lá em Singapura, e ela, então, há quanto tempo é que demora para acabar o doutoramento? E ela, há ah, dois anos. E que idade é que tu tens? 26. Filha, até aos 35 anos tens que arranjar homem, porque senão para ti 35 anos e sem termos genéticos vai ser muito complicado para ter filhos. E é verdade, como é evidente. Ou seja, as mulheres hoje em dia, e, e as minorias em geral, meteram na cabeça a igualdade. Mas, e bem, e bem, como é evidente. Mas não percebem que como a sua grande força é a beleza, quando são jovens, evidentemente têm uma capacidade de sucessão espetacular. No momento que já não são jovens, ficam muito surpreendidas que os homens não queiram olhar para elas. Então, mas isso sempre foi o estímulo sinal, como dizia o Darwin, na beleza do feminino. E, e depois a beleza do feminino tenta, é, como diz uma senhora brasileira no TikTok, que eu gosto muito, aliás, uma senhora com muita classe, a beleza abre portas, mas não fecha contratos. É verdade. É, para concluir, realmente, o Chris Rock deu uma, uma lição espetacular em relação ao feminismo, em relação ao Black Lives Matter, sendo ele negro, arrasou por completo o discurso do Black Lives Matter. Arrasou por completo. Arrasou por completo o discurso do feminismo. Arrasou por completo uh, o Me Too Movement, especialmente com, com as senhoras Kardashian. Arrasou por completo a comunidade LGBT a falar um, da, do pai das Kardashian, de algumas delas, uh, que, como sabem, fez uma transição e tal também com muita piada, não vou falar sobre isso porque não sou cancelado, mas ele arrasou por completo o movimento oco, sendo ele uma das respostas vítimas da história e ele não se identifica nada como vítima e diz, não, não, os meus pais deram uma educação, como tal, eu fiz milhões de dólares e minha mulher ainda é mais perto, a minha ex-mulher ainda é mais perto do que eu porque não tem piada nenhuma e tem metade da minha fortuna porque ele divorciou-se, espetacular. Por isso, e ele depois falou de Portugal porque parece que a filha fez uma viagem lá na, na escola espetacular que ela frequentava a Portugal, mas não mandou, nenhuma, nenhuma, não mandou assim nenhuma é, piada esquisita, não, não disse nada sobre Portugal. Ficamos por aqui, partilhem os vídeos, subscrevam o canal, o meu, o Sr. Cunhal Montenegro, o Dr. Alexandre Guerreiro e o Miguel Macedo, o segundo, 
é um grande abraço para o Chris Rock, não percebe é português, nunca vai ver o meu vídeo, mas, enfim, se alguma vez se proporcionar aí uma pessoa que percebe português, conheça o homem, espetacular, um homem da psicanálise, tira o seu chapéu a um grande senhor, que é o Chris Rock, que teve ao nível de muito pouca gente, que em público levou uma palmada e comportou-se como um verdadeiro gentleman, o que é muito difícil para qualquer pessoa. Muito obrigado, um abraço.